வணக்கம் நான் டாக்டர் ஜெயந்தி சசிகுமார் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது எதை பத்தினா கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது பருவநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படும் சுவாச கோளாறுகள் சோ நுரையீரல்ல என்ன பிரச்சனை வரப்போகுதுன்றத பார்க்க போறோம் இந்த நுரையீரல் பிரச்சனைகள் வந்து முக்கியமா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய காரணிகளால நடக்கும் முதல் காரணம் என்னன்னா கிளைமேட் வந்து இந்த மாதிரி மாறும்போது ஓவர் ஹீட்டா இருந்துட்டு டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மழையோ இல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு ஈரப்பதமான சூழ்நிலை வரும்பொழுது நமக்கு வந்து இந்த சுவாச பிரச்சனைகள் வரும் முக்கியமா வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வரும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஏஜ்டா இருக்கவங்களுக்கு வரும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வர்றப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கும் ஃபீவரிஷ் ஃபீல் இருக்கலாம் ஒரு கோல்டு கோல்டுனா வந்து ரொம்ப சளி தொந்தரவா ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதிகமா சளி இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து நீங்க ஏதாவது டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பட் ஒரு ஃபீவர் தான் லைட்டா இருக்கு அப்படின்னா உடனடியா நீங்க அங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு நம்ம பாடி வந்து ஒரு மாற்றம் கொடுக்கறது வந்து தவறு கிடையாது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ரியாக்ட் பண்றது தான் அந்த ஃபீவர் ஒரு ஃபீல் இருக்கிறது ஸோ அதனால உடனே போக வேண்டாம் அதுக்கப்படியான சளி இருந்து குழந்தையால ரொம்ப தாங்க முடியல அப்படின்னா நீங்க போகலாம் நியர் பை டாக்டர்ஸ் கிட்ட ஸோ அதுக்கப்புறமா குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப வந்து உள்ள சளி இருக்கு அப்படின்ற பட்சம் வந்து நீங்க அதிகமா வந்து இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஒரு ரொம்ப எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ல யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றத விட்டுட்டு நீங்க வந்து ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து இன்ஹேலர்ஸ கம்பேர் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவன் பெரியவங்க அபவ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்ல இருக்கவங்க கூட நிறைய பேர் இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுக்கு நீங்க ஹோமியோபதி வெறும் மாத்திரை மருந்துகளை எடுத்து பக்க விளைவுகள் இல்லாம கம்ப்ளீட்டா அதை நீங்க சரி பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் பருவநிலை மாற்றங்கள்னால முதல்ல வந்து என்ன டவுட் வருதுன்னா இப்ப எனக்கு இது கொரோனாவால வந்துருச்சா இல்ல சாதாரண ஜுரமா இல்ல சாதாரண தொண்டை வலியா அப்படின்றாங்க ஸோ அப்படி கேக்குறப்போ சாதாரணமான வர இப்ப ஃப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளூ ஃபீவர் தான் சாதாரண ஃபீவர் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு வைரல் பாக்டீரியா நார்மல் பாக்டீரியல் ஃபீவர் கூட அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோட ஆன்சர்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் இப்போ சடனா நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு டஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் ஆகுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு தும்மல் வந்து ரொம்ப அடுக்கு தும்மல் மாதிரி வந்து நிறைய ரன்னிங் நோஸ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து உடனே ஃபீவர் இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு குயிக்கான டியூரேஷன்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பாடி பெயின் இருக்கும் ஸ்லைட் ஃபீவர் இருக்கும் இது வந்து சாதாரணமான ஃபீவர்ல வர்றது எல்லாருக்குமே இது எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிலருக்கு ஃபீவர் மட்டும் கொஞ்சம் ஹை ரைஸ் டெம்பரேச்சர்ல இருந்துட்டு போயிடலாம் ஒரு சிலருக்கு பாடி பெயின் மட்டும் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ரன்னிங் நோஸ் மட்டும் இருக்கலாம் ஸோ நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் இது நீங்க கொரோனான்னு சொல்லி இந்த நேரத்துல பயப்படக்கூடாது அடுத்தது வந்து கொரோனா தான் அப்படின்றத வந்து ஒரு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்லோவா இருக்கும் முதல்ல சிம்டம்ஸே தெரியாது லைட்டா ஒரு த்ரோட் பெயின் இருக்கிற மாதிரியே இருந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஃபீவர் வந்து ஸ்லோலி ஆரம்பிச்சு ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தானா உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வரும் உங்களுக்கு வந்து சுவாச பிரச்சனை ஏதாவது இல்லாம கூட இருக்கலாம் ஆனா வந்து இந்த ஃபீவர் கண்டிஷன் கொரோனா கோவிட் நைன்டீன்ல ஒரு சுவாச பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து முக்கியமா நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதையும் மீறி போகுது அந்த வைரஸ் வந்து உங்களுக்கு உடல் பகுதியில எல்லாம் பெருக்கம் அடையுதுன்னா வந்து ஒரு வாமிட் வர்றது ஒரு டயரியா வேதி ஆகுறது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணலாம் சாதாரண ஃபீவர்ல இதெல்லாமே நடக்காது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நீங்க கம்பேர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதையும் மீறி எனக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலே வந்து டக்குன்னு ஏதாவது இந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆயிடும் மேடம் அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே வந்து ஒரு சில விஷயங்களை எடுத்துட்டே இருக்கணும் விட்டமின் சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சத்து வந்து உங்க உடம்புல இருந்துட்டே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி டக்குன்னு ஒரு மழை பெய்தா நீங்க பயப்பட வேண்டாம் கோல்ட் ஆயிடும் சொல்லிட்டு அதுக்கு நீங்க வந்து நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காய் அடிக்கடி நீங்க எடுத்துக்கணும் ஆரஞ்சு பழம் அடிக்கடி எடுத்துக்கணும் அதெல்லாம் சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லுவாங்க நான் எல்லாத்துலயுமே சொல்றேன் நீங்க எல்லாமே கண்டினியூஸா எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு எல்லாம் உங்க உடம்பு வந்து மாறுதல் அடையாது தேன் இருந்ததுன்னா அடிக்கடி தேன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு இம்யூனிட்டி கிடைக்கும் பாடிக்கு ஓகேங்களா நெல்லி
கொரோனாவால வரக்கூடியது எது சாதாரணமான கோல்ட் ஃபீவர் எது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதிகமா பஃப் இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க நிறைய ஒரு அவசரம் இருக்க பட்சத்துல கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுங்க தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணா அது உடலுக்கு உபாதை கொடுக்கும் அதுக்கு நீங்க ஹோமியோபதி மருந்துகளை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து அது உங்களுக்கு பக்க விளைவுகள் கிடையாது சுவாச கோளாறுகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ